बांका जिला पदाधिकारी आदेशानुसार आज बांका जिला को पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया चानंद प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं चानन थाना प्रभारी रविशंकर कुमार ने पूरे चानन बाजार में माइकिंग कर सभी दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया आवश्यक सेवाएं जैसे दवाई दुकान गैस दुकान को छोड़कर सभी दुकान पूर्ण रूप से बंद रखने का ऐलान किया गया जिसमें चानंद के सभी पदाधिकारी गण जिला पदाधिकारी आदेश को पूर्ण रूप से पालन करवाने में पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए सभी चानंद वासियों से अपील किया आनंदपुर ओपी अंतर्गत चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान चानन प्रखंड अंतर्गत आनंदपुर ओपी क्षेत्र के भैरोगंज बाजार स्थित वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया जिसमें चार पहिया वाहन दो पहिया वाहन तीन पहिया वाहन के कागजात एवं मुख्य रूप से मास्क चेकिंग किया गया एवं दो पहिया वाहनों में चलने वाले को हेलमेट मास्क एवं कारण पूछते हुए जुर्माना वसूला गया आनंदपुर ओ अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया कि एस अरविंद कुमार के आदेश पर वाहन चेक किया जा रहा है एवं बिना मतलब के रोड पर चलने वालों को रोककर डांट फटकार लगाकर कोरोना गाइडलाइंस पालन करने को हिदायत दे रहे हैं प्रेम प्रसंग में गई तेईस वर्षीय युवक की जान ये मामला बौसी थाना के पोराय गांव की है जहां बीते रात्रि गांव से एक किलोमीटर दूर पर गांव के ही हरि पासवान के तेईस वर्षीय पुत्र भरत पासवान की मनकोठी बांध के समीप से एक बबूल पेड़ से गमची के सहारे लटका हुआ सब मिला परिजनों ने हत्या कर शव को पेड़ से लटका कर साक्षी मिटाने का आरोप लगाया है वहीं परिजनों ने बताया कि गांव के ही एक लड़की से प्रेम विवाह किया था जिसके परिवार वालों ने पंद्रह दिन पूर्व जान से मारने की धमकी दिया था मृतक के पिता ने गांव के ही सुभाष मांझी फुलदार मांझी पंचानंद मांझी होरिल मांझी एवं परमानंद मांझी पर हत्या करने का आरोप लगाया है बौसी थाना प्रभारी राजकिशोर सिंह मृतक के घर जाकर शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम हेतु बाका सदर अस्पताल भेज दिया और घर वालों को उचित जांच कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की बात कही बाका प्रखंड अंतर्गत तिलिया पंचायत के वार्ड नंबर एक भिट्टी गांव में बाल विवाह की सूचना मिलने पर वरीय उप समाहर्ता सदर वीडियो अजय कुमार पहुंचे और परिवार वालों को समझा बुझा कर बाल विवाह को रोक दिया बिट्टी गांव निवासी नीरज कुमार के पुत्री की शादी होने वाली थी वहीं किसी ने सरकारी टोल फ्री नंबर पर इसकी सूचना दिया नाबालिग लड़की की शादी हो रही है सूचना मिलते ही विवाह स्थल पर पहुंचकर घर वालों से लड़की की बालिग होने का प्रमाण पत्र मांगा वहीं घर वाला कोई प्रमाण पत्र नहीं दे पाया विवाह स्थल पर पहुँचे पदाधिकारियों ने किसी तरह से समझा बुझा शादी को रुकवाया बाका शहर के डुकनिया मार्केट में कई दुकानों को किया सेल मैं आपको बता दूं पूरे शहर में लॉकडाउन है लेकिन कुछ एक दुकानदार डुकनिया मार्केट में शटर गिराकर अपनी अपनी दुकानदारी कर रहे थे जो कह सकते हैं कि ना कोरोना का डर है और ना ही प्रशासन का वहीं प्रशासन डुकनिया मार्केट पहुँच कर बल्ला का बैरिकेटिंग कर कई दुकानों को सेल किया और दुकानदारों को कड़ी चेतावनी देकर छोड़ दिया बाका शहर में लॉकडाउन का चौथा दिन रहा असरदार यूं कहे कि पूरे बाजार में सन्नाटा छाया रहा वहीं पुलिस चिलचिलाती धूप में भी पूरे मुस्तैदी के साथ खड़े थे कहीं काटा चलान कहीं चलाया डंडा कहीं उठक बैठक कराया तो कहीं डांट फटकार लगाते हुए देखा गया बाका शहर के साथ अमरपुर बाजार में भी देखा गया लॉकडाउन का खास असर लोगों ने कोरोना गाइडलाइंस का पूरा किया पालन मैं बता दूं अमरपुर बाजार में लगातार चौथा दिन भी सन्नाटा छाया रहा और पुलिस प्रशासन मुस्तैद देखा गया वे वजह सड़क पर घूमते हुए युवकों को डांट फटकार लगाया साथ में डंडे से कईयों के स्वागत भी किया कई बाइक चालकों व तीन पहिया वाहन चार पहिया वाहनों से जुर्माना के तौर पर राशि भी वसूली की गई कोविड 19 ने बहुतों को घर से बेघर कर दिया है ऐसे मुलजिमों के लिए बाका कटोरिया बस स्टैंड स्थित रैन बसेरा में सारी सुविधाएं मुफ्त दिया गया है यूं कह सकते हैं कि असहाय लाचार व्यक्तियों को मुफ्त का नाश्ता खाना रहना सर्फ साबुन सेनेटाइजर आदि की सुविधाएं मुहैया कराई है मेरा नाम राजेश कुमार सिंह तो ये बताइए यहाँ पे जो रैन बसेरा बनाया गया है क्या किसके ओर से बनाया गया है 
जो भी हमारे शहर के निराश्रित हैं सभी निराश्रित हैं उनके उनके लिए रहने खोने का व्यवस्था है कितने बार खूब भोजन देते हैं सबको कल तो बारह खाए थे जितने भी जितने भी जो है यहाँ पहुँचते हैं हम लोगों ने प्रचार प्रसार कराया है जितने भी लोग पहुँचते हैं सारे को हम लोगों को खाना दे रहे हैं निश्चित खाना दे रहे हैं रहने के लिए भी व्यवस्था रहने का पचास मिनट का यहाँ व्यवस्था है अभी पर डे कितने लोग आ रहे हैं आपके पास कल का जो रिपोर्ट है सर बारह लोग उन लोगों के द्वारा यहाँ जो है खाना खाया गया अच्छा उसको क्या क्या देते हैं उनको सर अभी तो चावल दाल सब्जी और रात में रात में भी वही चावल दाल सब्जी वो सब हम लोग खाना खिलाते हैं बाका सदर अस्पताल में कोविड 19 की जांच तेज कर दी गई है मैं बता दूं अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर की पुख्ता व्यवस्था की गई है किसी प्रकार की कोई कमी ना हो इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम हमेशा से मौजूद रहती है बाका सदर अस्पताल में जिस तरह शहर में बढ़ रहे कोविड 19 के मरीज मिल रहे हैं उतनी ही तेजी से ठीक भी हो रहे हैं यह बाका वासियों के लिए राहत बड़ी खबर है ऐसे में बता दूं कि ऑक्सीजन सिलेंडर जैसे डी प्लांट से रिफिलिंग कराकर बाका लाया जाता है लेकिन ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत राज ने कहा कि बहुत जल्द बाका में ऑक्सीजन प्लांट खुलेगा जिससे बाका वासियों को ऑक्सीजन की कमी कभी नहीं होगी कहते हैं जब प्यार की नशा पड़ जाते हैं तो सरकार की गाइडलाइन क्या माता पिता की बात भी नहीं मानी जाती है ऐसा ही एक तस्वीर भागलपुर के रेलवे स्टेशन चौक से सामने आ रही है जहां एक प्रेमी जोड़ों ने सरकार के तमाम गाइडलाइंस को ताक पर रखकर सड़कों पर निकल गए जहां सख्ती से लॉकडाउन पालन कराने के लिए कोतवाली पुलिस बल सड़कों पर निकले हुए थे वे वजह घूम रहे प्रेमी जोड़ों को पुलिस ने पूछताछ की तो उक्त युवक युवतियों ने अपना रिश्ता भाई बहन की बताई खैर लड़के लड़की को पता नहीं था कि यह भागलपुर पुलिस है यहाँ सच एक मिनटों में बताना पड़ जाता है प्रेमी युगल एवं युवती से जब उनके पिता के नाम पूछे गए तो उक्त युवक एवं युवती अपने पिता के नाम गलत बताए भागलपुर पुलिस को शक हुई और दोनों से सख्ती से पूछताछ करने लगी पुलिस की सख्ती देख प्रेमी युवक सच कबूला बताया जा रहा है कि लड़की एक महीने से घर से फरार है और जिसका नज़दीकी थाना में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है लड़का के माने तो उन्हें लड़की को तीन दिन से जान रहे हैं आगे भागलपुर पुलिस जांच कर रही है वास्तव में मामला क्या है भवानीपुर बस स्टैंड में लगी भीषण आग पूर्णिया भवानीपुर प्रखंड क्षेत्र में भवानीपुर बस स्टैंड के पास लगी आग जिसमें वहां के लोग बता रहे हैं कि यह आग गैस सिलेंडर से लगी है जिसमें कि बहुत सारी चीजें क्षति हुई है और बता रहे हैं कि यह आग लगने से पांच दुकानें जलकर राख हो गए हैं जिसमें कि वहां आग लगने पर पुलिस को खबर मिला तो तुरंत मौके पर पुलिस दमकल लेकर पहुंचे और तब आग पर धीरे धीरे काबू पाया यह खबर भवानीपुर बस स्टैंड बाजार का है जिसमें कि दुकानदारों का रो रो करके बुरा हाल है और दुकानदार बता रहे हैं कि मेरा बहुत क्षति हुआ है सुल्तानगंज में चोरी छिपे दुकानदारों पर पुलिस की कड़ी नज़र भागलपुर सुल्तानगंज में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा शहर के विभिन्न जगहों में पेट्रोलिंग मार्च करते शहर में बेवजह घूम रहे लोगों से पूछताछ करते हुए घर पर रहने का सलाह दिए साथ ही चोरी छिपे दुकानदारी कर रहे लोगों पर शक्ति बरती गई इस दौरान दुकानदारों ने पुलिस बल की गाड़ी देखते ही अपनी अपनी दुकानों का शटर डाउन कर भागते नजर आए पुलिस बल द्वारा एक भी दुकानदारों को नहीं पकड़ पाई पर चोरी छिपे बेच रहे दुकानदार भागने में सफल दिखाई दिए जिसके कारण सरकार की गाइडलाइंस नहीं मानते हुए चोरी छिपे दुकानदारी करने सफल साबित हो रहे हैं ऐसे में बढ़ते कोरोना संक्रमण को बढ़ावा देते हुए दुकानदार साबित नजर आ रही है